ഹലോ എവറി വൺ ഡോക്ടർ ജയചന്ദ്രൻ മെഡി ടോക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഞാനിന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്ന വിഷയം കുട്ടികളെ അമിതമായി ലാളിച്ചാൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഭവിഷ്യത്തുകളെക്കുറിച്ചാണ് ലാളനയും കൊഞ്ചിപ്പിക്കലും എല്ലാം വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് അത് കുട്ടിക്ക് സന്തോഷം തരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ രക്ഷിതാക്കൾക്കും വളരെയധികം സന്തോഷവും ആനന്ദവും ഉള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷേ അമിതമായാൽ അമൃതും വിഷം എന്നാണല്ലോ പഴമൊഴി ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ലാളന അധികമായത് കൊണ്ടുള്ള പലതരം ബിഹേവിയൽ പ്രോബ്ലംസ് കുട്ടികളിലുള്ള പെരുമാറ്റ ദൂഷ്യങ്ങളും മറ്റ് പല പ്രശ്നങ്ങളും കുട്ടികൾക്ക് ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ വളരെയധികം കാണുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്തരം ഒരു വീഡിയോ ഇവിടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഇത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ സമൂഹം എത്തി എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ പല കാരണങ്ങളും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതിലൊരു പ്രധാന കാരണം കുട്ടിയെ സ്നേഹിക്കുക എന്നുള്ളത് കുട്ടിക്ക് വേണ്ട എല്ലാ ഇഷ്ടങ്ങൾക്കും കൂട്ടു നിൽക്കുക എന്നുള്ളതായിട്ട് ഒപ്പം കൂട്ടി വായിക്കുന്ന കുറേ രക്ഷിതാക്കളുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം കുട്ടി ആവശ്യപ്പെട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കുക ചൊടുക്കാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു സ്നേഹക്കുറവായി കുട്ടി കാണുക എന്നുള്ള സംശയം ചില രക്ഷിതാക്കൾക്കുണ്ട് ഇത് രണ്ടും ശരിയല്ല പിന്നെയുള്ളൊരു സാഹചര്യം ഇന്ന് മിക്ക പാരൻസും വർക്കിംഗ് പാരൻസാണ് അച്ഛനും അമ്മയും ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് വളരെയധികം തിരക്ക് പിടിച്ച ജോലിയുള്ളവരായിരിക്കും രാത്രി വഴികിയിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും പലരും വീട്ടിലെത്തുക അപ്പം ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ വളരെ കുറച്ച് സമയം മാത്രമേയാണ് കുട്ടിയായിട്ട് ഇടപഴകാൻ ഈ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് പറ്റുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഉള്ള സമയം കുട്ടിയെ മാക്സിമം സന്തോഷിപ്പിക്കുക എന്നൊരു പോളിസിയുമായിട്ടാണ് ഇവർ വീട്ടിലെത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ സമയം കുട്ടിയുമായി ചിലവഴിക്കാൻ പറ്റാതിൻ്റെ ഒരു വിഷമം മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കും ആ ഉള്ള സമയത്ത് കുട്ടി എന്തൊക്കെ ആവശ്യപ്പെടുന്നു അതെല്ലാം അങ്ങ് നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതും ഒരു ശരിയായ രീതിയല്ല വേറൊരു കാര്യം രക്ഷിതാക്കൾ ജോലിക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ കുട്ടികളെ നോക്കുന്നത് ഗ്രാൻഡ് പാരൻസാണ് ഗ്രാൻഡ് പാരൻസിൻ്റെ കെയറും വളരെ നല്ലതാണ് കുട്ടിക്ക് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഉള്ള കാണുന്നൊരു പ്രശ്നം രക്ഷിതാക്കൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് നൽകാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടി ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉടനടി ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് ചെയ്യുന്നത് അതാ കുട്ടിക്ക് നേടിക്കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കുട്ടിക്കറിയാം ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും വേറൊരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് എൻ്റെ ആഗ്രഹം തരാൻ വേറൊരാൾ ഈ വീട്ടിലുണ്ട് എന്നുള്ള കുട്ടിക്കൊരു മെസ്സേജ് റോങ് മെസ്സേജ് കുട്ടിക്ക് കിട്ടുകയാണ് വേറെ കണ്ടുവരുന്നൊരു ചിന്താഗതി രക്ഷിതാക്കൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് വളർന്നിട്ടുള്ള അവർ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റായിട്ടുള്ള പാരൻസിൻ്റെ മക്കളായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിനെല്ലാം വിപരീതമായിട്ടാണ് അവർ കുട്ടിയെ വളർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അവർക്ക് എന്തൊക്കെ കുട്ടിക്കാലത്ത് കിട്ടിയിട്ടുള്ള അതെല്ലാം അവരുടെ കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കുക അവർ സ്ട്രിക്റ്റായിട്ടാണ് രക്ഷിതാവ് വളർത്തിയെങ്കിൽ അവർ വളരെ ലിബറലായിട്ട് പൂർണ്ണമായ ഫ്രീഡം അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ ഫ്രീഡം കൊടുത്ത് കുട്ടിയെ വളർത്തുക അതിലൊക്കെ ഉപരി കുട്ടിയെ ശിക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആഗ്രഹം നടത്തി കൊടുക്കാതിരുന്നാൽ അതൊരു സ്നേഹത്തിൻ്റെ കുറവാണ് സ്നേഹക്കുറവിൻ്റെ അളവ് പോലായിട്ട് പല രക്ഷിതാക്കളും തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടാണ് ഈ അമിതമായ ലാളനയും വാശിപിടിക്കലുമൊക്കെ കൊണ്ടുള്ള സൈഡ് എഫക്റ്റുകൾ കുട്ടികൾക്ക് ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലി ആയിട്ടുള്ളൊരു ജീവിത രീതിയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ കുട്ടികൾ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ നോക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ രണ്ട് മൂന്ന് വയസ്സ് പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികൾ അവർ പലതരം ടെമ്പർ ടെൻഡൻസും ഇതിനോട് പ്രതികരിക്കാനായി കാണിക്കാറുണ്ട് സാധാരണയായി നമ്മുടെ രക്ഷിതാക്കൾ പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ അവർ തല എവിടെയെങ്കിലും പോയി ഇടിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കിടന്നുരുളുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസം ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വളരെയധികം ഒച്ചത്തിൽ കരയുന്നു പല രീതിയിൽ കുട്ടികൾ ഇതിനെ പ്രതികരിക്കാം ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങൾ രക്ഷിതാക്കൾ ചെയ്യേണ്ടത് കുട്ടിയുടെ ഇത്തരം പ്രതികരണത്തെ വളരെ സീരിയസ് ആയി എടുത്ത് കുട്ടി എന്താണ് മുന്നേ ആവശ്യപ്പെട്ട് അത് നൽകാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അത് കുട്ടിക്ക് റോങ് മെസ്സേജ് ആണ് കൺവേ ചെയ്യുന്നത് കാരണം അടുത്ത തവണ ഞാനൊന്ന് കിടന്ന് ഉരുണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ആവശ്യം നേടുമെന്നുള്ള കുട്ടിക്ക് മെസ്സേജ് കിട്ടും ആകെ നിങ്ങൾ ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടത് കുട്ടി സേഫാണോയെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ കുട്ടി എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഷാർപ്പ് ഒബ്ജെക്റ്റ് ഒന്നുമല്ല പോയി തലയടിക്കുന്നതെന്നുള്ള ഉറപ
ആ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം നേടിയെടുക്കുന്നവരെ കുട്ടി ഇത്തരം കാര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ പുതിയ ടെക്നിക്കുകൾ കുട്ടി ഓരോ തവണയും പരീക്ഷിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുട്ടി സേഫാണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തി നമ്മളതിന് പ്രത്യേകിച്ചൊരു പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാണ്ട് പരിഗണിക്കാതിരിക്കുക കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ തന്ത്രം ഇവിടെ വലപ്പവുമില്ല കുട്ടി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശാന്തമാവും ആ സമയത്ത് കുട്ടിയെ പന്ത് മനസ്സിലാക്കുക എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ആവശ്യം നേടിത്തരാത്ത അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് വാങ്ങിത്തരാത്ത അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് നടപ്പാക്കി തരാത്തത് അത് ശാന്തമായി കുട്ടിയെ പന്ത് മനസ്സിലാക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇനിയും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യാതൊരു കാര്യവുമില്ല ഇത്തരം കാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്തു തരില്ല എന്നുള്ളൊരു മെസ്സേജ് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് തവണ കുട്ടിക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുട്ടി ഇത്തരം ടെമ്പർ ടെൻഡൻസും ചെയ്യില്ല അത് രക്ഷിതാക്കളും ശ്രദ്ധിക്കണം ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പാരൻസ് കൊടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്തതിൻ്റെ ഒക്കെ ഫലം പോവുകയാണ് അപ്പോൾ വീട്ടിലെ ഉള്ള എല്ലാവരും അത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത്തരം ഒരു ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടിയുടെ വാശി പിടിച്ചുള്ള ഇത്തരം ടെമ്പർ ടെൻഡൻസ് ഒക്കെ നമുക്കൊരു പരിധിവരെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും ചെയ്യും കുട്ടിക്ക് ഒരു കറക്റ്റ് മെസ്സേജ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യും ഇത്തരം പെരുമാറ്റ ദൂഷ്യങ്ങൾ നമ്മൾ കുട്ടിക്കാലത്തെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റോങ് പാരൻറ്റിങ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ കുട്ടിയുടെ എല്ലാ ഇഷ്ടങ്ങൾക്കും കളിക്കും നിന്ന് അമിതമായ ലാളിച്ച് നമ്മൾ വളർത്തുകയാണെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം കുട്ടിയുടെ ജീവിത സാഹചര്യം മാറുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വീട്ടിൽ മാത്രമുള്ളൊരു കുട്ടി സ്കൂളിൽ പോയി തുടങ്ങുന്നു അതിനുശേഷം പുറത്ത് പല ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഇടപഴകുന്നു ഹോസ്റ്റലിൽ നിൽക്കുന്നു മറ്റുള്ളവർ ഒന്നിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിലൊക്കെ അവനവൻ്റെ ആഗ്രഹം സാധിക്കപ്പെടാതിരുന്നാൽ അത് വളരെയധികം പല രീതിയിൽ ഈ കുട്ടി ഇതിനെ റിയാക്റ്റ് ചെയ്യും വീട്ടിൽ നിന്ന് എല്ലാം നടന്നൊരു കുട്ടി പുറത്തെത്തി ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല കാരണം പുറത്തുള്ള ഒപ്പമുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഒട്ടും ഡ്യൂട്ടി അല്ല ഈ കുട്ടിയുടെ എല്ലാ ഇഷ്ടത്തിനും നിന്ന് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് പക്ഷെ കുട്ടിയുടെ പ്രതീക്ഷ എന്താണ് എൻ്റെ ഇഷ്ടമെല്ലാം നടക്കണം അതൊരു വാശി പോലെയായി മാറുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ കുട്ടി വളരെയധികം മോശമായ രീതിയിൽ തന്നെ അതിനെ എടുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് കുട്ടിക്ക് മനോവിഷമം ഉണ്ടാക്കും സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചർമാരായിട്ടൊക്കെ വളരെ മോശമായി ഈ സന്ദർഭങ്ങളിൽ പെരുമാറും മാനസികമായി തളരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം ആവശ്യം നേടാൻ വേണ്ടി പല കുറുക്കു വഴികളും വളരെ മോശമായ വഴികളും ചെയ്യും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അവനൊരു സാധനം വേണം വീട്ടിലല്ല അത് പുറമേ നിന്ന് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പൈസ കയ്യിലില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടി മോഷ്ടിക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി കുട്ടിക്ക് വരാം മാനസികമായിട്ട് തളർന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ വല്ലവരുടെയും ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ ഈ കുട്ടിക്ക് ഒരു ഒരു ടീനേജ് പ്രായത്തിലൊരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടി ഡ്രഗ്സിനോ അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കഹോളിനൊക്കെ വല്ലവരും ഓഫർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യും ഗ്രാജുവലി ഗ്രാജുവലി അതിന് ആ കുട്ടിയുടെ ഡിപ്രഷൻ കാരണം അതിനെല്ലാം അടിമപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഈ കുട്ടി വളർന്ന് വലുതാവുമ്പോൾ സമൂഹത്തിൽ ഉള്ള വാല്യൂ കാരണം മറ്റുള്ളവരായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ ഈ കുട്ടിക്ക് സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഒറ്റപ്പെടാനും സമൂഹത്തിൽ ഈ കുട്ടിക്ക് കിട്ടേണ്ട റെസ്പെക്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂ ഒക്കെ കുറയാനും വളരെയധികം സാധ്യതയുണ്ട് ഈ സാഹചര്യത്തെ നമുക്ക് എങ്ങനെ നേരിടാം പല സാഹചര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഇന്ന് മാറ്റാൻ പറ്റാത്തവയാണ് രക്ഷിതാക്കൾ ജോലിക്ക് പോകേണ്ടി വരും ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് കുട്ടിനെ നോക്കേണ്ടി വരും ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലി സിസ്റ്റം വളരെ കോമൺ ആയി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് എന്ത് മാറ്റാം നമ്മുടെ ചിന്താഗതി മാറ്റാം നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മാറ്റാം നമ്മുടെ വ്യൂ പോയിൻറ്റ്സ് മാറ്റാം ഒരു കുട്ടിക്ക് നോ എന്നുള്ള ആൻസർ അല്ലെങ്കിൽ കഴിയില്ല നൽകില്ല എന്നുള്ള ആൻസർ കുട്ടിക്കാൾ തന്നെ കിട്ടി പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് എല്ലാം മെസ്സ് അല്ല എല്ലാം ഇഷ്ടത്തിനല്ല എന്നുള്ളൊരു മെസ്സേജ് കുട്ടിക്ക് തന്നെ വളരെ ചെറുപ്പം പോലെ തന്നെ ആ കുട്ടി കിട്ടേണ്ടതാണ് ആവശ്യമായ ശിക്ഷണം നൽകുക എന്നുള്ള ഒരിക്കലും ഒരു സ്നേഹക്കുറവല്ല എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരേണ്ടതാണ് ആ ശിക്ഷിക്കുന്നത് ആ കുട്ടി നന്നാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് കുട്ടിയോട് ചെയ്യുന്ന ആക്ച്വലി സ്നേഹം കൂടുതലാണ് ഒരിക്കലും സ്നേഹക്കുറവല്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾക്കുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും കുട്ടീനെ അറിയാണ്ട് വളർത്തുക എന്നുള്ള
നല്ല ഒരു അഡൽറ്റുമായിട്ട് നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാം ഓരോ വീട്ടിലും ഇത്തരം മാറ്റങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ മാറുന്നത് നമ്മുടെ സമൂഹമാണ് നല്ലൊരു സമൂഹത്തിനായി നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വ